Andre. Tegelikult on lava mulle tuttav, aga see lava on ikka ärevust tekitav. Siis kui umbes nagu minu elu kõne. Ma tükka aga mõtsin, kuidas teile seda serveerida. Siis ma mõtsin, et äkki küsiks teiega, et te olete kunagi mõelnud spioonirobotti peale. Kõik on ilmselt näinud James Bondi filmi. Aga spioonirobot, pisike, hääletu, vaikne, muudab oma kuju, roomab kuskilt praost läbi. Kõik unelmat asi. Miks meil seda täna ei ole? Üks põhjus, miks meil seda ei ole, võiks olla, et kui te kõõtate teed tavalist elektrimootorit, mis on sõike ümmargune näiteks, suriseb, on suur, kohmakas, töötab käib ainult ringi. Sellisega on nagu kehva, et kehva on nagu ennem pragu elektrimootor nagu lapikuks teha ja pärast seda uuesti kokku panna. Nüüd see, millega mina olen teigeelenud viimased aastad, on mul arendanud välja sellist materjali, mida nüüd tehislihasteks. Tehislihas on materjal, mis liigutab ennast elektri pinge toimel. Õigem oleks muidugi öelda pinge ja voolu toimel. Ta on pehme, polumeerne materjal, liigutab ennast hääletult. Me saame teda ka juhtida mis tähendab seda, et sõltuvalt, kui pikalt me pinged peal hoiame, mis pole aarsusega, kas meil on plusse, miinus ühtepidi või teistpidi, siis sellest sõltuvalt see materjal liigutab kus ühele poole või teisele poole. See sama materjali võiksime me nimetada ka täituriks, aktuaatoriks. See on sellised toredad sõnad, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et midagi liigutatakse, me tunneme või me teame, kui palju me oleme teda liigutanud. Samamoodi me võime nimetada seda materjali ka pehmeks superkondensaatoriks, sellepärast, et see mõlles see materjali me saame salvestada väga palju energiat selle liigutuse ajal. Aga nagu kõikide asjadega on, siis on tore tihti peal teada, et millest ta koosneb, kuidas me seda teeme. Et need joonsed elektroaktiivsed polumerid, millega mina tegelen, ehk siis need tehisleased, koosnad üldjuhul kahest elektroodist kahest sööest või söega tehtud elektroodist. Nende vahel on polumeerne membraan, poorne. Siis me tihti peale paneme kaks kulla lehte ühe ühele poole, teise teisele poole. Ja seda me teeme ainult selle jaoks, et elektrijuhtivust parandada. Sest ilmselt võibolla osad mäletavad kuskilt kaugest ajast, et kuld on väga hea elektrijuht. Parem kui vask, aga miski pärast me ei pane kullast juhtme nendale seina. Ja kogu see asi on täidetud joonse vedelikuga. Joonne vedelik, ehk vedel sool. Ma loodan, et ei saa samuti koputades teie põhikooli mälestustele keeme valdkonnast. Mäletate naatriumkloriidi. Sõike tahke, laua sool. Ka naatriumkloriid läheb vedelaks 800 kraadi juures. Aga joonsed vedelikud on vedelad juba toa temperatuuril. Ja nüüd kui me lisame sellele süsteemile kontaktid, rakendame pinget, siis meil tekib selline painutus või painutav funksioon. Kui seda videot vaatate või seda animatsiooni, sellesus, et see on animatsioon, sellel ei ole nagu reaalsusega mitte midagi ühist, peal selle, et selle aitab meil ette kujutada, kuidas asjad võiksid olla. Ja me teame seda, et joonsel vedelikel, mida me kasutame, on alati kattioon, ehk siis see positiivne joon suurem kui anioon, negatiivne joon. Ja te saate isegi aru, et kui me paneme korvpallid, lükkame vasakule, tennise pallid paremale, siis üks pool peab venima, teine peab kokku tõmbama. Kõlab ju loogiliselt. Siis ma arvan, üks põhilisi põhjuseid, miks mind tänasi esinema kutsuti, oli see, et et eelmisel tehnoloogia või ennem oleme me teinud kogu aeg tehislihaseid kihilt valmistamise meetodiga. Selle välis selline, et meil on seal vasakul üleval polumeri lahus. Me see polumeri joon vedeliku söö, segame kokku, valame välja vanni, kui vaatame ära, me saame kile. Me teeme membraani, 
kus me segeleme kokku polumeri, joon see vedeliku, palame vanni, kuidas me ära saame jälle teise kile, siis me paneme need kolm kilet nagu või leiva kokku, kuumpressime ja saamegi endale selle lihase. Väga, väga lihtne ei sene, sest aga seal on üks suur miinus või tegelikult kaks. Esiteks on väga kehva sellise metoodikaga teha korratavaid katseid, sest kile kuivamine sõltub temperatuurist, õhurõhust, niiskusest. Selleks seda, et me peame oma laboris kõiki neid kolme asja kontrollima. Palju lihtsam oleks, kui nad ei sõltuks sellest. Teiseks on see kuumpressimine, on alati, siis see sõltub sellest, et kuidas meil on need kiled välja tulnud. Eks meil on korratavus kehva ja teine probleem on meil, et mõtlesid, et on väga raske mast toota. Mast toot me tähendab seda, et me teeme seda kilometritega. Ja siis pärast pikka pusimist jõudsime me sellisesse kohta. Ehk siis me võtsime klaaseriide. Võibolla on siin publikul kas ka keegi, kes on kunagi klaaseriide ja epoksiid vaiguga endal autot uuninud näiteks. Ehk siis võtsime klaaseriide, me võtsime tikkimisrõnga, panime klaaseriide tikkimisrõnga peale, siis me võtsime värvi püstoli, me võtsime selle sama membraani lahuse, mida me enne välja kallasime, aga nüüd me võtsime, panime selle värvi püstolisse ja värvisime endale membraani klaaseriide peale. Siis me kuivatasime selle ära, kasutades fööni, ehk siis lihtsalt selleks, et protsessi kiirendada. Ja pärast seda me võtsime selle elektroodi lahuse, panime samamoodi värvi püstolisse, värvisime järgmise kihi, ehk siis elektroodid kahele poole ja meil ongi asi valmis. Ime lihte, kui tometigi kulus selleks umbes 25 aastat, et selle peale tulla. Ja see on siis siuke meie ideaalne skeem, mida me näeme, et kuidas me võiksime teha seda tulevikus. Meil on üngisugune rull kangast, mis ühe rulli pealt veereb teise rulli peale, ta on pingule tõmmatud. Ja siis me muutku aga värvime ja kuivatame ja värvime ja kuivatame ja me saame seda toota kilometritega. Te muidugi võite küsida, et mis sellest kõist on kasu on. Siis kasu võiks olla see, et see materjal ise on väga huvitav. Siin on üks ehe näide sellest, et me võtame selle materjali, me lõikame talle ühe sälgu sisse ja me saame nagu materjali geometriaga tekitada erinevaid liigutusi. Kui te tahate samasugust asja saada nagu klassikalise mehaanikaga ja klassikalise pöörleva elektrimootoriga, siis see on veitskeeruline. Nüüd tuleviku vaadates siis me võiksime näha ka olukorda, kus me näiteks küsveldame rakke. Sel videol ei ole rakkudega midagi ühist, ma igaks suks ütlen. See on viis korda viis sendimeetrit tükk ja need kuulid ilmselgelt on siis mõõtka vastavad. Aga selle materjal on üks väga suurepärane omadus. Seda on väga lihtne teha väiksemaks. Me võtame käärid, lõikame väikse tükki, meil on üks väga hästi väike asi, mis liigutab. Ja see on väga eriline just nüüd nüüd tehis lihastel, sest kui tulles tagasi nagu klassikalise mootori juurde või või mis nagu ringi käib, kui te võtate nüüd reaakka, lõikate selle pooleks, siis te ei saa kahte töötavad mootorit üldjuhul. Või siis me võime tõsta midagi rasket. Siin on siis üks video, kus mutter ja see klamber kaaluvad 2,4 grammi. Suhtselt suke mitte midagi ütlev klamber. Aga kui see pisike kile, mis seda üles salla liigutab, kaalub 40 korda vähem kui see klamber ja mutter siis see nagu muutub nagu oluliseks. Et kui me nüüd võtame selleks parajalt paksu parimese aastas meie nagu mina, kaalun enam vähem 100 kilo ja ma peaksin tõstma üles 4 tonni, siis ma annan alla. Minu mehaanilised omadused ei võimalda seda teha. Siis miks see materjal veel nagu hästi tore on, on see, et me saame teha mingisugused haaratsid näiteks. Ja see haarats on just tore sellepärast, et kui nad on pehme, siis ta on võimeline võtma erineva kujuga asjast kinni ja selle üles tõstma. Nii. Ja ma rääksin teile, et see on väga äge materjal. Mul oli ta väga meeldib, ma olen sellega nüüd palju vaeva neid. Eks meil on see aktuaator, asi, mis liigutab. Siis on meil põhimõtteliselt, kui me võtame sellest tükkis kinni ja meie seda liigutame, siis ta genereerib natukse elektripinget ja voolu, eks me saame aru, et teda liigutati. Siis see hükroelektriline generaator on üks tore eestikeelne sõna. 
mis põhimõtteliselt tähendab seda, et niiskuse gradient on võimeline tekita oma elektrit. Eks kui meil ühel pool lihast on suurem õhu niiskus kui teisel pool, siis me näeme, kuidas elektrivool hakkab tulema. Siis me sellest, et ütelda, et meil nagu algusest teile nagu päris kama ei ajanud, et siis siin on üks video teost, mis me umbes aasta aega tagasi valmis saime ja mis oli siis esimene selliste tehislihaste peal valmistatud robot, mis suutis ise enda voolualikat kaasas kanda. Ja miks mulle see tigu nagu meeldib? Ta küll on selles suhtes, ma mainin, et see video on kiirendatud, et me ei peaks siin ootama nagu omseni. Aga miks ta nagu hästi tore on? See tervese tigu kaalub vähem kui üks kramm. Ja ta suudab käia umbes 15 minutit järjest. Aga see on nüüd põhimõtteliselt elektroonika probleem, mis meil seal teol kaasas on. Ja nagu te näete, siis see asi, mis seda tigu edasi viib, on üks lihas. Ja põhimõtteliselt on võimalik elektrisignaalidega juhtidega seda, et praegu on see lihas nagu ühe kaarsuse alve. Tal on nagu üks sõike kõverus. Me saame seda elektrisignaaliga öelda talle, et nüüd sa oled natukse rohkem kaar, kui sa ennem olid, või siis, et sa oled lähed sirgemaks. Ja ega mul palju rohkem polegi midagi teile rääkida. Täna on tähelepanu eest.